সবাই কেমন আছেন আশা করি ইনশাআল্লাহ অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়াল গুলো নিয়ে আসছি সেই টিউটোরিয়াল গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এই টিউটোরিয়াল গুলোর মাঝখানে আপনাদের যে মেসেজ रिलेटेड যে কিছু সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আপনারা সহজে এটাকে মেইনটেইনস করবেন আর এই মেসেজ গুলো তো আসলে অনেক ভুল থাকতে পারে আপনারা এই ভুল গুলো একটু শুধরায় নেবেন ঠিক আছে কারণ আমি খুব একটা এক্সপার্ট নাই বিষয়ে আমি জাস্ট খালি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে এখানে টেক্সট গুলো টাইপ করে টোটালি ক্লিয়ার করার জন্য আমি বিষয়টা উপস্থাপন করেছি এখানে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক আপনারা ভুলগুলো একটু শুধরায় নেবেন আশা করি ইনশাআল্লাহ যদি ভুল থাকে আর কি আর ভুল থাকাটাও স্বাভাবিক আমি আবার বলছি মানুষ মাত্রই ভুল আচ্ছা এখন আমরা আমাদের মূল কাজে চলে আসি এখানে দেখেন একটি মেসেজ আমি লেটসে ফাস্ট বায়ার রেসপন্স উইদ ইন ফাইভ মিনিটস আপনারা যখন আপনাদেরকে কোনো বায়ার একটা এস এম এস করবে সেই এস এম এসটা যদি আপনি যত দ্রুত তাকে রিপ্লে করতে পারবেন এস এম এসে রিপ্লে করতে পারবেন বায়ার ততটা বেশি স্যাটিসফাইড হয় ট্রাস্ট রাখতে পারে এবং অনেকটাই খুশি হয়ে যায় অতএব এই এস এম এসগুলো আমাদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে একটা ভূমিকা পালন করে আমাদের কাজের দিকে আর কি ঠিক আছে আর এস এম এসটা এমনভাবে লিখতে হবে যে এস এম এসটার মাধ্যমে তাকে আমি যে কাজটা প্রপারলি করে দিতে পারবো তাকে আমি হ্যাপি করতে পারবো এই বিষয়টা টোটালি উপস্থাপন করা যায় আর কি এস এম এসগুলোর মাধ্যমে আচ্ছা এখন কোনো বায়ার যখন আপনাকে একটা এস এম এস পাঠাবে তখন অবশ্যই তার কোনো কাজের একটা ডিটেলস দিয়ে আপনাকে পাঠাবে কিংবা সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে হাই আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই আমার এই ধরনের কাজ আছে অমুক তমুক মানে বিভিন্ন এসে টেসেটা আপনাকে প্রশ্ন করবে তখন আপনি বায়ারকে কী ধরনের প্রশ্ন মানে অ্যান্সার করতে পারেন যেমন এখানে লেখা আছে আই এম রিয়েলি হ্যাপি ওর ফার্স্ট মেসেজ ঠিক আছে আমি তোমার প্রথম মেসেজে অনেক মানে মানে হ্যাপি মানে অনেক খুশি সুখী যেটাই বলতে পারেন আই শুড জব আমি ইউর স্যাম্পল ঠিক আছে আইসি ইউর স্যাম্পল অথবা আইসি ইউর জব এখানে যে জিনিসটা আপনি দিতে পারেন আমি জাস্ট একটা কাঁথা মতো রেজুলছি আপনারা আপনাদের মতো করে সাহায্য ইফ ইউ কি ইফ দেয়ার ইয়ে স্যাম্পল যদি সে কোনো স্যাম্পল দিয়ে থাকে তাহলে আপনি স্যাম্পল কথাটা উপস্থাপন করবেন অথবা আইসি ইউর মেসেজ জব ডিসক্রিপশন আমি তোমার জব ডিসক্রিপশন দেখেছি এরকম কিছু একটা মেনটেন করবেন আই এম পারফেক্ট ফর ওয়ার্ক আপনি যদি মনে করেন যে তার কাজটার জন্য আপনি পারফেক্ট তাহলে আপনি পারফেক্ট ফর ওয়ার্ক লিখবেন আই এম রেডি টু স্টার্ট ইউর জব নাও আমি তোমার জবটা স্টার্ট করতে চাই হোট হোট এটুন ফর ইউ আমি তোমার জন্য কী করতে পারি প্লিজ রিপ্লেম এই বিষয়টা সুন্দর করে উপস্থাপন করে আপনি তাকে আপনার মতো করে আপনি তাকে এস এম এস করতে পারেন আচ্ছা এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা যেটা আছে এখানে যে বায়ার নেম আছে এখানে একটা বায়ার নেম আপনি উপস্থাপন করবেন যে বায়ারের যে নামটা আছে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমি যখন এটা ফাইবারে দিব ফাইবারের একটা সিস্টেম আছে যে সিস্টেমটাতে শুধু একবার যদি আপনি বায়ার নেমটাকে যদি এখানে একটা ওদের ছোট একটা সূত্র আছে সূত্র অনুযায়ী যদি আপনি ওইটাকে যদি উপস্থাপন করতে পারেন জাস্ট খালি মেসেজটাতে ক্লিক করলে মেসেজটা বায়ারের কাছে চলে যাবে বায়ার মেসেজ করার যদি আপনি এক সেকেন্ড পরে যদি এটাকে ক্লিক করেন এক সেকেন্ড পরে চলে যাবে মানে খুবই কুইক রেসপন্স যেটাকে বলা হয় মতো এটা এখান থেকে মেনটেন্স হবে তাহলে চলুন তাহলে দেখা যাক আমি এটাকে কীভাবে মেনটেন্স করবো আমরা সর্বপ্রথম চলে যাবো এখানে দেখবেন যে কুইক রেসপন্স নামে একটা জায়গা আছে ঠিক আছে বায়ারের যে কাজের এস এম এস করার যে ইয়েটা এখানে যে বক্সটা থাকে এখানে একটা কুইক রেসপন্স নামে একটা জায়গা আছে এখানে দেখবেন দু দুইটা অথবা তিনটা আপনাদের কাছে মেসেজ থাকবে এই মেসেজগুলো মূলত দেখবেন যে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে এই বায়ারের যে ইউজার নেম আছে এই যে আমার যেটা বায়ার আছে এই বায়ারের ইউজার নেমটা সহ সে এখানে উপস্থাপন করছে ঠিক আছে এটা কিভাবে সম্ভব আমরা এই জিনিসটা প্রপারলি আপনাদেরকে দেখাবো এখানে কি করবেন এই যে যে এস এম এসগুলো আছে এই এস এম এসগুলোর ইয়েতে আপনারা এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি ডুপ্লিকেট যে জায়গা আছে আপনি এখান থেকে এটাকে মেনটেন করতে পারেন সেম পদ্ধতি এটাতেও আছে তো প্রতিটাতেই এই জিনিসটা থাকবে তো আপনি এই ডুপ্লিকেটে ক্লিক করবেন ডুপ্লিকেটে ক্লিক করার পরে দেখবেন যে এই এই জিনিসটা একটা ডাবল হয়ে গেছে এখন এটার উপর ক্লিক করার পরে আপনি এডিটে ক্লিক করবেন এডিটে ক্লিক করার পরে আপনি এটা কী কী মেসেজ হবে এই মেসেজের আপনি একটা নাম দিতে পারবেন ঠিক আছে এখন আপনার যে নামটা আপনি দিতে চান ঠিক আছে সেই নামটা আপনি দিবেন তা আমি নামটা দিব মূলত ফার্স্ট বায়ার রেসপন্স ফার্স্ট বায়ার রেসপন্স আমি এটাকে কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে আমি এখানে এটাকে পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমি এখানে কী দিব ফার্স্ট বায়ার রেসপন্স ওয়ান ঠিক আছে আমি ওয়ান দিলাম এই কারণে ওয়ান দিলাম আমি দুটো স্যাম্পল রেডি করেছি এই জন্য দুটো স্যাম্পলের জায়গায় ইয়ে করেছি সরি আচ্ছা এখন এই যে হাই ইউজার নেম এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে এই জিনিসটার আপনি এখানে ধরবেন না এই কারণে ধরবেন না ইউজার নেমটা আপনি যখন
এখানে এটা লিখলাম মানে লিখলাম বলতে আমি কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে একটু ভুল দেখাচ্ছেন আচ্ছা এখানে আমি হ্যাপি ইউর ফার্স্ট ম্যাচেস আই সোর স্যাম্পল অথবা আই সোর জব ডিসক্রিপশন যেটাই দিতে পারি আমরা আমরা দুটো ম্যাচেস মেনটেন করবো ঠিক আছে আই সোর স্যাম্পল স্যাম্পলটাকে মেনটেন করি যেহেতু আমি আমার কোনো বাইরে যদি আমাকে স্যাম্পল দেয় তাহলে আমি পারফেক্ট ফর ইউ ওয়ার্ক অথবা আমি এটাও দিলাম না এটা থাক সমস্যা না আমি পারফেক্ট ফর ইউ আমি রেডি টু স্টার্ট ইউর জব নাও ফর ইউ প্লিজ রিপ্লি তখন আপনি কি করবেন এটাকে এখন সেভ দিবেন সেভ দেওয়ার পরে এই জিনিসটা আমার সেভ হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে এখানে এখানে দেখেন এই জায়গাটিতে দেখেন অলরেডি ফার্স্ট বায়ের রেসপন্স আমার এখানে এটা চলে আসছে আমি এটা যদি এখন সরাসরি ক্লিক করে দেখবেন যে এই এস বায়ের নাম সহ উল্লেখ করে সে আমাকে এস এমএসটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে কোনো বায়ের আমাকে রেসপন্স করলো এটা এস এমএস দিলো আমি সাথে সাথে তাকে জাস্ট খালি এই জায়গাটাতে ক্লিক করব জাস্ট আমার যদি এখানে সরাসরি আসার পর এখানে জাস্ট ক্লিক করবো জাস্ট সেন্ড করব ঠিক আছে সরাসরি তার কাছে একটা এস এম এস চলে যাবে এই জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জিনিসটা টোটালি আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করব তাহলে পরবর্তী এস এম এসগুলো জাস্ট আমি আপনাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি আপনারা এইভাবে অ্যাড করে নেবেন আপনাদের মতো করে আপনারা যেভাবে সম্ভব সেভাবে অ্যাড করে নেবেন আচ্ছা এখানে আরেকটা আমি এস এম এস লিখছি এখানে আই এম ইন্টারেস্টেড ওর জব ঠিক আছে আই এম পারফেক্ট ফর ইউ ওয়ার্ক আই উইল গিভ ইউ ফাইনালি কমপ্লিট ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওয়ার্ক ঠিক আছে ক্যান আই হেল্প ইউ প্লিজ ইনফর্ম মি এই যে সেম জিনিস আমি প্রতিটা জায়গাতে হাই হ্যালো পায়ার নেম ঠিক আছে এখানে যেরকম আছে আপনার ফার্স্ট যে হাই আপনি হ্যালো দিতে পারেন এই জায়গাটাতে হ্যালো মেনটেন করতে পারেন ইচ্ছা মতো আপনি ডেয়ার মেনটেন করতে পারেন যেটাই দিতে চান আর রিগার্সের জায়গায় যে আপনার নামটা ইউর নেম এখানে লেখা আছে আর এখানে বায়ার নেম ওই জায়গাটাতে বায়ার নেমটা যেটা থাকবে সেটা আপনি উপস্থাপন করতে পারেন এটা হলো মানে এই মেসেজটা হলো একটা সেকেন্ড মেসেজ আমি এটা ফার্স্ট মেসেজ হিসেবে দৌড়ছি এটা সেকেন্ড মেসেজ হিসেবে আমরা এটা মেনটেন করতে পারি আপনি আপনার মতো করে মেসেজটা রেডি করে নেবেন বায়ার অনলাইন মেসেজ আচ্ছা দুই নম্বর হচ্ছে বায়ার অনলাইন মেসেজ বায়ার অনলাইন বলতে কীরকম কোনো বায়ার আছে যে আপনাকে অর্ডার দিয়ে চলে গেছে তার কোনো রেসপন্স নাই তারপরে কোনো বায়ার একটু তার অন্য কাজে বিজি হয়ে গেছে এই জন্য তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন আর এই অনলাইন আর তুমি কি অনলাইনে আছো অথবা আর ইউ দেয়ার তুমি কি আছো আই এম ওয়েটিং ফর ইউ রিপ্লে প্লিজ রেসপন্স মি এই জিনিসটা যদি আপনি এখানে উপস্থাপন করতে পারেন তাহলেও কিন্তু এটা সুন্দর হবে যেমন লাইক আমি এখানে উপস্থাপন করব এই জিনিসটাকে আমি টোটালি আমি আবারও দেখাই দিচ্ছি এখান থেকে বায়ের রেসপন্সের যেটাই আছে আমি এটা ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিকেট করার পরে আমি এখান থেকে এডিট করলাম এডিট করার পরে আমি এই জায়গাটা আমি জাস্ট কিনি আমার লেখা আছে বায়ার অনলাইন মেসেজ ঠিক আছে এই জিনিসটাকে আমি আমি এটাকে বায়ার অনলাইন মেসেজ হিসেবে দিলাম আমি এখন এটাকে সেভ দিব এখন কোনো বায়ারকে যদি আমি দিতে চাই যে আসলে বায়ার অনলাইনে আছে কিনা এখানে জাস্ট ক্লিক করবো সরাসরি যে বায়ারের যে নাম আছে সেই নাম অনুযায়ী চলে যাবো আর ওয়েটিং করবো জাস্ট সেন্ড ফাইনালি সেন্ড হয়ে যাবে তার কাছে এই জিনিসটা খুবই ইফেক্টিভ একটা বিষয় খুব দ্রুত রেসপন্স করার জন্য মূলত আচ্ছা আমরা এখন পরবর্তী এস এম এসে চলে যাই ইমপ্রেস মেসেজ ফর জব অ্যান্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন গ্যারেন্টি একটা বায়ার আপনাকে মেসেজ করলো কিন্তু আপনার কথাবার্তায় আপনার মানে স্যাম্পল থেকে খুব একটা সে স্যাটিসফাইড না তখন আপনি তাকে ইমপ্রেস করার জন্য কিছু মেসেজ আপনি দিতে পারেন তাকে যে আই এম ভেরি সারপ্রাইজ টু সিওর জব মেসেজ আমি তোমার মেসেজটা দেখে আমি খুবই সারপ্রাইজ আই এম ভেরি এক্সপার্ট ইন দ্য ওয়ার্ক তারপর ইউ ক্যান ওয়ার্ক উইথ ফুল কনফিডেন্স ইন মি অথবা ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি দুইটার একটা যে কোনো একটা দিতে পারেন অথবা আপনি অন্য কোনো আরও স্মুথ ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে উপস্থাপন করতে পারেন সুন্দর করে আচ্ছা আই উইল ডু 
অ্যালবুম এ বেস্ট টু কিপ ইউর কনফিডেন্স ঠিক আছে এগুলো সুন্দর করে আপনি যেভাবে লিখতে পারেন আমি সিম্পলি আপনাদের দেখানোর জন্য মূলত এই এস এম এসগুলো লিখছি এভাবে লিখবেন লেখার পরে আপনি বাইরেকে দিতে পারেন ঠিক আছে ইমপ্রেস মেসেজ আপনার একটা মেসেজ ওখানে সেভ করে রাখবেন তাহলে বাইরেকে ইমপ্রেস করতে পারবেন আফটার অর্ডার আপনাকে অর্ডার যখন প্লেস করবে ঠিক আছে অর্ডার যখন দিয়ে দেবে তখন আপনি তাকে দিতে পারেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইউর অর্ডার ঠিক আছে আই উইল কমপ্লিট ইউর ওয়ার্ক এএসপি এএসপি তে বোঝা যায় কিনা অ্যাজ সন এজ পসিবল ঠিক আছে যত দ্রুত সম্ভব আমি তোমাকে আমার কাজটা তোমাকে প্রোভাইড করে দিব ঠিক আছে আই উইল কন্ট্যাক্ট ইফ আই নিড ইফ আই নিড সামথিং আমার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে আমি তোমাকে নক করবো এই বিষয়টা হচ্ছে আফটার অর্ডার অর্ডার করার পরে অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয় বাইরের কাছে এই জন্য মূলত এই এস এম এসটা দেয়া আচ্ছা আমরা চলে এসে এখন ডেলিভারি মেসেজ ডেলিভারি বাইরকে যখন আমরা একটা কাজ দিব দেওয়ার পরে আমরা যে তাকে যে ইয়েটা দিব কমপ্লিট ওয়ার্কটা দিব সেটার ব্যাপারে তাকে একটু জানা দেবো যে কমপ্লিট ওয়ার্ক আই এম রিয়েলি হ্যাপি ওয়ার্ক উইথ ইউ ঠিক আছে প্লিজ চেক মাই কমপ্লিট ওয়ার্ক ইফ ইউ নিড রি এডিট দিস ওয়ার্ক ঠিক আছে প্লিজ ইনফর্ম মি আই এম অল টাইম রেডি ফর ইউ হেল্প ঠিক আছে ডোন্ট ওয়ারি প্লিজ চেক ডাউনলোড লিঙ্ক অর অ্যাটাচড ফাইল আপনি যদি অ্যাটাচ করে দেন তাহলে অ্যাটাচ ফাইল দেখতে বলুন আর যদি ডাউনলোড লিঙ্ক দেন তাহলে তাকে ডাউনলোড লিঙ্ক দেখতে বলবেন এই যে এখানে কমপ্লিট ওয়ার্ক লিঙ্ক মানে ডাউনলোড লিঙ্কটা যেটা আপনি ওখানে দিবেন সেখানে এই ডাউনলোড লিঙ্কটা আপনি সেখানে উপস্থাপন করে দিবেন ঠিক আছে এটা একটা বিষয়গুলো ডেলিভারি মেসেজ আচ্ছা ফাইভ স্টার রেটিং আপনি যখন ডেলিভারি মেসেজটা তাকে দিয়ে দেবেন ডেলিভারি মেসেজটা দেওয়ার পরে আপনি তাকে একটা ফাইভ স্টার ফাইভ স্টার তার কাছে চেয়ে নিতে হবে ঠিক আছে অনেকবার রাগ করে বসে কিন্তু আসলে মানে রাগ করাটাকে মেনটেন্স করে আপনাকে একটা ফাইভ স্টার রেটিং তাকে যদি স্যাটিসফাইড করতে পারেন আপনি দেন আপনি কিন্তু একটা ফাইভ স্টার রেটিং পাওয়ার যোগ্য তাহলে তাকে সুন্দর করে বলবেন ইফ ইউ গিভ মি ফাইভ স্টার রিভিউ অ্যান্ড গুড কমেন্টস তুমি যদি আমাকে একটা গুড কমেন্টস এবং ফাইভ স্টার রিভিউ দাও ঠিক আছে দিস ফাইভ স্টার রিভিউ উইল ইনকারেজ টু মি ওয়ার্ক আমার কাজে কাজ আমাকে অনেক উৎসাহিত করবে হোপফুলি ইউ উইল নট ফর গেট টু গিভ আপ দিস ফাইভ স্টার রিভিউ অ্যান্ড গুড কমেন্টস আশা করি তুমি এই বিষয়টা ভুলে যাবে না আমাকে এই ফাইভ স্টার রিভিউ গুড কমেন্টস দিন প্লিজ এই কথাটা লিখে যখন তাকে একজন বাইরকে আপনি সুন্দর করে উপস্থাপন করবেন তার কাছে আপনি আপনার মতো আরও এস এম এস লিখবেন তখন কি হবে সুন্দরভাবে আমরা একটা ফাইভ স্টার ফিডব্যাক পাওয়ার মানে আশা করতে পারি আর কি তার কাছ থেকে আর কাজ ভালো দিলে এমনি ফাইভ স্টার ফিডব্যাক মূলত পাওয়া যায় গিভ মি ফেভারিট ফেভারিট বিষয়টা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেমন এই যে আমার এখান থেকে আমি যদি আমার যে গিফটটা আছে আমি আমি আমার গিফটটাতে যাই গিফটাতে গেলে দেখা যাবে মূলত আমার যে নতুন গিফটটা দিয়েছি এখানে এই যে গিফটটাতে যে এইখানে যে ফেভারিট বাটনটা আছে ঠিক আছে এই ফেভারিটটা নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এখানে যদি বায়ের ক্লিক করে রাখে তাহলে আমাদের সুবিধা রেখে পরবর্তীতে বায়ের আমাকে তার ফেভারিটের জায়গাটাতে পেয়ে যাবে সে তার মানে তার কাছে অধিকাংশ সময় দৃশ্যমান থাকবে যে আমি আমার কাছ থেকে সে একটা গিক কিনেছিল এই জন্য সে মনে রাখার জন্য খুব একটা সুবিধাজনক একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ফেভারিট বাইরকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো যে তুমি আমাকে একটা ফেভারিট দিয়ে রাখো ঠিক আছে ইফ ইউ ওয়ার্ড ওয়ার্ড উইথ মি লেটার তুমি যদি পরবর্তীতে আমার কাছে কখনো যদি কাজ করতে চাও ঠিক আছে গিভ মি ইন দ্য ফেভারিট মাই কিক রাইট কর্নার তাকে বলে দিবেন যে তুমি আমার যে গিক আছে গিকটা রাইট কর্নারে তুমি একটা ফেভারিট ক্লিক করে দেন ইউ উইল বি ইজিয়ার টু ইউ ফাইন্ড লেটার ইন দ্য মোর ওয়ার্ক ফিউচার ভবিষ্যতে অন্য কাজের জন্য তোমার অনেক আমাকে খুঁজতে অনেক ইজি হবে ঠিক আছে তোমার কোনো সমস্যা হবে না থ্যাংক ইউ অ্যাগেন এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যখন এই ফেভারিট মেসেজটা যখন আপনি তাকে এই জিনিসটা যখন দিবেন তখন সাথে একটা অ্যাটাচটেড দেবেন লাইক কীরকম অ্যাটাচটেড এই জায়গাটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তাকে অ্যারো সিস্টেম করে দেখায় দেবেন যে এই জিনিসটাতে তুমি ক্লিক করে রাখবো এই জায়গাটাকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে সুন্দর করে তাকে দিয়ে দেবেন তাহলে এটা তার জন্য অনেক সুবিধা হবে আফটার ফাইভ স্টার রেটিং গিভ মি অ্যানাদার জব ফিউচার ফাইভ স্টার রেটিং যখন একটি বায়ার দিয়ে দিবে আপনাকে অবশ্যই আপনার প্রতি সে স্যাটিসফাইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড বিদায় সে আপনাকে ফাইভ স্টার ফিডব্যাক দিছে দেন আপনি কী করবেন তাকে একটা এস এম এস পাঠায় রাখবেন ঠিক আছে যে আমি তোমার সাথে কাজ করে অনেক খুশি সুখী যেটাই বলেন আমি অনেক ভালো লাগছে তোমার সাথে কাজ করে পরবর্তীতে আমি তোমার সাথে আরও কাজ করতে চাই তোমার যদি কখনো পরবর্তীতে কোনো কাজ আসে ঠিক আছে এ রিলেটেড কোনো কাজ আসে অবশ্যই তুমি আমাকে ইনফর্ম করবে আমি তোমার জন্য অল টাইম রেডি আছে কাজ করার জন্য এই রিলেটেড একটা মেসেজ সুন্দর করে তাকে দিয়ে রাখবেন
এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার প্রিভিয়াস চিত্র আমি অলরেডি মানে দেখায় দিছি যে আসলে জব ডিমান্ডের বিষয়টা কি যে আপনাকে যখন আপনি যখন রিকোয়ারমেন্ট বাইরকে দিবেন তারপরে আপনাকে যখন কেউ যদি অর্ডার করে তখন আপনার কাছে একটা জব ডিমান্ডের এবং আরেকটা আসবে কি অ্যাভ অল ইনফরমেশন ঠিক আছে আপনারা সরাসরি যদি কোনো বাইরের সব তথ্য আপনার কাছে সব ফাইল আপনার কাছে থাকে দেন আপনি এটাতে ক্লিক করবেন ঠিক আছে আদারওয়াইজ আপনি জব ডিমান্ডারে ক্লিক করবেন জব ডিমান্ডারে ক্লিক করবে তার কাছে একটা রিকোয়ারমেন্ট চলে যাবে সেই রিকোয়ারমেন্টটুকু আপনার কাছে আসবে ঠিক আছে যদি সে সেটা ফিল আপ করে দেয় দেন আপনার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে এটা একটা আর হচ্ছে জব রিসিভিং মেসেজ আপনি যখন একটা বাইরে জব রিসিভ করবেন আপনাকে অর্ডার করবে কিংবা জব রিসিভ করবেন আপনি রিমাইন্ডার পাঠানোর পরে ঠিক আছে তখন আপনি তাকে ইয়ে করবেন যে তাকে ধন্যবাদ জানাবেন যে আপনি তার কাজটা পাইছেন ঠিক আছে খুব দ্রুত তার কাজটা আপনি তার কমপ্লিট করে দিবেন কনফিডেন্টের সাথে এই রিলেটেড একটা মেসেজ থাকে মেসেজ পাঠিয়ে দেন তার মানে কি তার সাথে যতটা কমিউনিকেশন আপনি স্মুথলি মেনটেন করতে পারেন যতটা পারফেক্টলি মেনটেন করতে পারেন সে অনেক বেশি খুশি হবে আচ্ছা টিপস মেসেজ টিপস মেসেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আফটার ফাইভ স্টার রেটিং দেওয়ার পরে আপনি তাকে টিপস মেসেজের জন্য টিপসের জন্য আপনি একটা ইয়ে করতে পারেন এস এম এস করতে পারেন যে দেখো তোমার কাজটা আমি করেছি আমি অনেক হ্যাপি ঠিক আছে আমি নিজেকে অনেক গর্বিত মনে করছি এবং কি আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি তোমার কাজটা ভালো কিছু দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তুমি যদি আমাকে একটু টিপস দাও তাহলে আমার এই কাজটাকে আমি আমি আরও নিজে আরও অনেক উৎসাহিত হব আশা করি তুমি এই বিষয়টাতে আমাকে নিরুৎসাহিত করবে না তুমি আমাকে একটা ভালো টিপস দিবে এই রিলেটেড একটা এস এম এস তাকে যদি আপনি করতে পারেন ঠিক আছে সে আপনার প্রতি রাগ করবে না অন্তত তোমাকে থ্যাংকস জানাবে যে ঠিক আছে আমি এটাতে আমি তোমার টিপস দিতে পারলাম না পরবর্তীতে তোমাকে টিপস দিব অথবা অধিকাংশ বার এইটটি পার্সেন্ট প্লাস বাইরা সাধারণত টিপস দিয়ে দেয় ঠিক আছে টিপস যদি তাকে যদি স্যাটিসফাইড করতে পারেন আদারওয়াইজ এখানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আচ্ছা বায়ার স্যাটিসফাইড মানে আস্কিং জব ডেলিভারি জব যখন ডেলিভারি আপনি তাকে দেবেন একজন বাইরকে যখন জব ডেলিভারি দেবেন জব ডেলিভারি দেওয়ার পরে আপনি তার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন ঠিক আছে তোমার তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমি তোমার ইয়ে জব ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমি তোমার কাজ কমপ্লিট করেছি তোমার যদি কাজটা সেকেন্ড রাউন্ড আরও যদি রিয়েডিটের প্রয়োজন হয় আমাকে একটু নক করবে আমি তোমার জন্য রেডি আছে আনলিমিটেড রেভিশন তোমাকে আমি দেবো তুমি ডন ওয়ারি তুমি কোনো চিন্তা করিও না এই এরকম সুন্দর এস এম এস আপনি একটা তাকে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সে বুঝবে যে না সে আমার প্রতি অনেকটা মানে সদয়বান হয়ে কাজ করছে যে না আমার জন্য কোনো সমস্যা না হয় এই যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় চলে আসি ইফ এনভি বায়ার যদি কোনো বায়ার রাগ করে বসে ঠিক আছে তার সাথে আপনি প্রপারলি কাজ করতে কাজ করতে গিয়ে অনেক বাইরের সাথে আসলে মনোমালিন্য হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সিচুয়েশন আসলে হয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন তাকে বাইরকে কিছু এস এম এস করবেন এই কারণে যেন আপনাকে অন্তত পক্ষে ফিডব্যাকটা খারাপ না দেয় ঠিক আছে আপনার কনফিডেন্টকে হার্ড রেখে আপনার কনফিডেন্টকে সিরিয়াস রেখে আপনি তাকে একটা এস এম এস করতে পারেন আপনি তাকে বলতে পারেন যে সময় বেস্ট আউটপুট এটাই আমার সর্বোচ্চ মানে আউটপুট তোমার জন্য ঠিক আছে আই এম এক্সপার্ট ইউর ক্যাটাগরি আপনি যে কাজটা করেছেন সেখানে এই ক্যাটাগরিতে আপনার আপনার কাজটা ঢুকাই দেবেন আপনার নামটা ঢুকাই দেবেন আপনি কোন কাজ আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ ডেভেলপার ঠিক আছে হোম মানে আপনি গ্রাফিক ডিজাইনার ক্লিপিং বা এক্সপার্ট এস এম ভিডিও এডিটর যেটাই আছে আপনার ক্যাটাগরি এখানে ঢুকাই দেবেন If you are satisfied uh, my last and final complete work, তুমি যদি আমার সর্বশেষ কাজে মানে সন্তুষ্ট হয়ে থাকো প্লিজ গিভ মি ফাইভ স্টার রিভিউ তুমি আমাকে একটা ফাইভ স্টার রিভিউ দিবা ইফ ইউ আর নট স্যাটিসফাইড মাই ফাইনাল কমপ্লিট ওয়ার্ক তুমি যদি আমার লাস্ট কাজে যদি ফাইনাল কাজে যদি তুমি স্যাটিসফাইড না না থাকো ঠিক আছে প্লিজ ক্যান্সেল ইউর প্রজেক্ট তুমি তোমার জবটা ক্যান্সেল করতে পারো বিকজ আই এক্সেপ্ট ফাইভ স্টার ফিডব্যাক দেন ডলার ঠিক আছে এখানে ডলার এই কারণে লিখছে এখানে মানি লেখা যায় না কারণ ফাইবারের কিছু জিনিস আছে পে মানি আর বিভিন্ন ধরনের জিনিস কিছু আছে যেগুলো লেখা যায় না সেটা আপনারা লিখলে বুঝতে পারবেন আসলে তখন আপনারা কি করবেন এখানে এই জিনিসটা সুন্দর করে লিখে দেবেন তবে হচ্ছে ইফ ইউ গিভ মি ব্যাড ফিডব্যাক তুমি যদি আমাকে একটা খারাপ ফিডব্যাক দাও আই উইল বি বিগ প্রবলেম ঠিক আছে ফর মাই গিগ অ্যান্ড ফ্রিলান্সিং ক্যারিয়ার আমার গিগটা এবং আমার ফ্রিলান্সিং ক্যারিয়ার অনেক বড় একটা সমস্যায় পড়ে যাবো আমি আই থিঙ্ক কোল্ড আন্ডারস্ট্যান্ড আশা করি তুমি সেটা বুঝতে পারছো হপ ইউ উইল হেল্প মি পজিটিভলি আশা করি তুমি আমাকে একটা পজিটিভলি মানে আমি যেটা তাকে বুঝাচ্ছি সেই বিষয়টাকে সে পজিটিভলি নিয়ে সেটাকে মেনটেন করবে ঠিক আছে ইফ ইউ ক্যান হ্যাভ কাইন্ড অফ ড্যামেজ মাই ওয়ার্ক আমার কোনো কাজের মাধ্যমে যদি তোমার কোনো সমস্যা হয় ঠিক আছে বাইরকে আমরা বলবো যে আমার দ্বারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে ঠিক
ফাইভস্টার পাওয়ার যোগ্য না কিংবা এসেটা সেট এসেটা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে তখন আপনি তাকে এই ধরনের একটা এসএমএস তাকে মেইনটেইন করতে পারেন এবং তাকে রিকোয়েস্ট করবেন যে তুমি দেখো তুমি যদি আমার ফাইভস্টার ফিডব্যাক না দাও তাহলে আমার এই প্রবলেমটা হয়ে যাবে সো তুমি আশা করি ইনশাল্লাহ তুমি আমাকে একটা ফাইভ স্টার ফিডব্যাক অন্তত পক্ষে আমাকে দিবে আমার টাকাটা আসলে এখানে ফ্যাক্ট না ঠিক আছে আমার একটা ফাইভ স্টার ফিডব্যাক সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা লেট ডেলিভারি একটা বিষয় লেট ডেলিভারি অনেক সময় কি হয় অনেক প্রবলেমের কারণে অনেক সমস্যার কারণে আমাদের লেট ডেলিভারি হয়ে যায় মানে লেট যখন আমাদের কোনো গিগে যখন লেট চলে আসে তখন কিন্তু কি হয় সময়ের আগে যদি আমরা পরে যদি দেই আগে যদি দিতে না পারি তখন কিন্তু একটা প্রবলেম হয় ঠিক আছে আচ্ছা ইন দ্য লাস্ট এখানে লিখছি আমি ইন দ্য লাস্ট ফিউ ডেজ অথবা ফিউ আওয়ার্স এখানে আপনি আপনার মতো করে উপস্থাপন করেন দ্য ইন্টারনেট ইজ ভেরি প্রবলেমেটিক আমি এখানে একটা সিম্পল একটা কজ তুলে ধরছি যে আমার ইন্টারনেটের অনেক প্রবলেম ছিল ঠিক আছে কিছু সময় আগে কিংবা কিছু দিন আগে কিছু আওয়ার আগে আমার এই প্রবলেম ছিল সো লেট রিপ্লে অথবা ডেলিভারি তোমার রিপ্লে দিতে অথবা ডেলিভারি করতে আমার একটু প্রবলেম হয়েছে আই এম রিয়েলি সরি আমি তোমার কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হপি উইড ডো নট আন্ডারস্ট্যান্ড রং আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না আই এম ফিনিস ইউ ওয়ার্ক কারেক্টলি ঠিক আছে আমি অলরেডি তোমার কাজটা টোটালি সুন্দর করে কমপ্লিট করেছি এই রিলেটেড আপনারা একটা অথবা দুইটা এস এম এস আপনাদের ওই যে মেসেজ যে ইয়েতে কুইক রেসপন্স ইয়েটা আছে ওখান থেকে আপনারা এটাকে সেভ করে রাখবেন তাহলে আপনারা প্রপারলি এটাকে খুব দ্রুত মেনটেন্স করে আপনারা একটা বায়ারকে স্যাটিসফাইড করতে পারবেন ব্যাড ফিডব্যাক মেসেজ ঠিক আছে আমি ব্যাড ফিডব্যাক মেসেজের জন্য অলরেডি একটা টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য রেডি করেছি ঠিক আছে এই টিউটোরিয়ালটা মানে এই ওই টিউটোরিয়ালটা দেখলে আপনারা এটা টোটালি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আশা করি ইনশাল্লাহ আর ব্যাড ফিডব্যাক মেসেজ যখন আপনাকে কেউ দিবে তখন আপনি তাকে এই ধরনের একটা মেসেজ আপনি দিবেন এটা লাইক একটা স্যাম্পল ঠিক আছে আপনি আপনার মতো করে সুন্দর করে গুছায় সুন্দর করে যখন আপনি মেনটেন করবেন তখন অনেক ভালো হতে পারি হবে আর মান্থলি ইনফর্ম মেসেজ আপনার যখন অনেকগুলো ক্লায়েন্ট হয়ে যাবে তখন আসলে অনেক ক্লায়েন্ট কী হয় আপনার কথা ভুলে যাবে অনেক সময় সে কাজের চাপে কিংবা অনেক ইয়ের কারণে এ ভুলে যাবে তখন আপনি প্রতি মাসে মাসে আপনার ক্লায়েন্টগুলোকে যদি আপনি একটা মেসেজ পাঠাতে পারেন যে আমি তোমার সাথে কাজ করে অনেক মানে গর্বিত অনেক হ্যাপি ঠিক আছে আমি তোমার সাথে ভবিষ্যতে আরও কাজ করতে চাই তোমার যদি আরও কোনো কাজ আসে ঠিক আছে তুমি আমাকে কাজ দিতে পারো আমি একজন প্রফেশনাল অনলাইন ফ্রিল্যান্সার ঠিক আছে আমি অল টাইম অনলাইনে থাকি তোমার যে কোনো ধরনের সমস্যা আমি সমাধান করে দিব এসেটা সেটা লিখে মানে এই কাজগুলো রিলেটেড আমি তোমার সমস্যার সমাধান করে দেবো এই মেসেজগুলো লিখে আপনি যখন তাকে এস এম এস পড়াবেন সে মানে অন্তত পক্ষে আপনাকে থ্যাংকস মেসেজ আপনাকে জানাবে কিন্তু ঠিক আর যদি তার কোনো কাজ থাকে তাহলে আপনাকে কাজ দিবে আর বায়ের রিকোয়েস্ট ঠিক আছে বায়ের রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে বায়ের রিকোয়েস্ট এমন একটা বিষয় সেটা হচ্ছে বায়ার এবং সেলার আমরা মূলত চিনি না আর এখানে আমরা যে বায়ের রিকোয়েস্টগুলো মেনটেন্স করি আমি এখান থেকে একটু বায়ের রিকোয়েস্টে ঢুকি আমার এখানে মূলত বায়ের রিকোয়েস্ট এখনও আসে না নতুন কোর্সের অ্যাকাউন্ট এই জন্য বায়ের রিকোয়েস্ট এখন পর্যন্ত আসেনি এভাবে আমি এখন পর্যন্ত সেন্ডও করি নেই কোনো বায়ের রিকোয়েস্ট ঠিক আছে বায়ের রিকোয়েস্টে যখন আপনি দেখবেন যে না আমি এই জবটা পারবো তখন আপনি লিখবেন আই সি জব ডিসক্রিপশন আমি তোমার জব ডিসক্রিপশন দেখেছি আই হ্যাভ ডেস ডেস ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স দিস ওয়ার্ক আমার এই এই কাজের উপর এতদিনের ইয়ে আছে এক্সপিরিয়েন্স আছে ক্যান হেল্প ইউ প্লিজ রেসপন্স মে আই ওয়েটিং ফর ইউ রেসপন্স বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন হয় না মূলত ঠিক আছে জাস্ট এখানে এতটুকু লিখবেন আপনি যদি আরও কিছু লিখতে চান ঠিক আছে অথবা আপনি যদি লিখতে চান অ্যানাদার একটা মেসেজ লিখে রাখছে আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে হ্যাভ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স লাইক ওয়ার্ক ঠিক আছে আই এম পারফেক্ট ফর ইউ ওয়ার্ক ক্যান আই হেল্প ইউ প্লিজ কল মি ইন্টারভিউ আই এম রেডি এই রিলেটেড সিম্পল কিছু লেখা এখানে মনে করি যে গদ্য পদ্য অনেক বড় কোনো কিছু লেখার কোনো যুক্তিগত আসে না সিম্পল কিছু লিখে আপনি তাকে উপস্থাপন করবেন আপনি কাজ পাওয়ার অনেক বেশি মেনটেন করতে পারবেন আচ্ছা সেলার ডিস্টার্ব কিছু কিছু সেলার আছে যে আপনাকে ম্যাস মেসেজ করবে যে তুমি কেমন আসছো তুমি আমাকে কিছু কাজ দাও অমুক তমুক আপনার কাজ যখন বেশি আসবে তখন আপনাকে এই মেসেজগুলো মূলত করবে এই সেলারদেরকে নিষেধ এই কারণেই করবেন কারণ আপনি মনে করেন যে আপনি ঘুমাইছেন এখন আপনাকে একটা এস এম এস দিল আপনি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পরে আপনি ঘুম থেকে উঠলেন তখন যদি আপনি এই এস এম এসটা যদি দেখেন তখন দেখবেন যে আপনার এস এম এসের রেসপন্স রেটটা আপনার কমে আসবে অতএব আপনাকে যদি কেউ এই ধরনের এস এম এস করে ঠিক আছে আপনি সরাসরি তাকে বলুন যে প্লিজ ডট মেস মে তুমি আমাকে এস এম এস করিও না আই এম অল টাইম বিজি মাই অন ওয়ার্ক আমি আমার নিজস্ব কাজ নিয়ে অনেক বিজি থাকি ঠিক আছে ইফ ইউ গিভ মি দ্য মেসেজ তুমি যদি আমাকে মেসেজ দাও ঠিক আছে আ
নষ্ট করার জন্য সাসপেন্ড করার জন্য কোনো পাবলিক যদি চায় যে আপনার অ্যাকাউন্ট নষ্ট করবে নো প্রবলেম আপনি যদি জাস্ট খালি এটা যদি অ্যাকসেপ্ট মাইন্ডে নেন তাহলে আপনার এটা ইয়ে হয়ে যাবে আর যদি আপনি এটাকে যদি খুব হার্ডলি আপনি তাকে যদি মানে বুঝাতে পারেন এমনকি ফাইবারের যে পলিসি সিস্টেমগুলো আছে এটা যদি আপনি তাকে উপস্থাপন করতে পারেন সরি ঠান্ডার কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে যদি তাকে যদি বুঝাতে পারেন যে এই সমস্যা তুমি এটা দিও না আমাকে এখানে আমি লিখছি আমি ছোটো করে একটু লিখছি যে ফাইবার ডো নট অ্যাকসেপ্ট ইট মানে কেন এটা লিখছি যে ও হয়তো বা অনেকে আসে তার ফোন নম্বর পাঠায় দেয় অথবা তার মেইল পাঠায় দেয় তার ওয়েবসাইট পাঠায় দেয় আপনি যদি তাকে সরাসরি বলেন ফাইবার ডো নট অ্যাকসেপ্ট ইট ফাইবার এটা কখনোই করে না অ্যাকসেপ্ট করে না আচ্ছা ইট বায়োলেট ফাইবার পলিসি এটা ফাইবার পলিসিকে এটা ভায়োলেট করছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু দ্য ভায়োলেট ফাইবার পলিসি আমি আমি ফাইবার পলিসি লঙ্ঘন করতে চাই না সো ডো নট সেন্ড মি অ্যানাদার ডি হ্যাভ অফ কমিউনিকেশন তুমি অন্য কোনো ওয়ে আমাকে পাঠায় না কমিউনিকেশন করার জন্য অন্য কোনো উপায় আমাকে পাঠায় না আই লাইক ফাইবার কমিউনিকেশন আমি ফাইবার কমিউনিকেশনকে অনেক ভালোবাসি ফাইবারের মাধ্যমে যেটা সম্ভব পলিসিকে ঠিক রেখে মেনটেন্স করা যায় সেটাতে আমি অ্যাগ্রি আছি যদি তুমি আমার সাথে কাজ করতে চাও অথবা আমাকে যোগাযোগ করে দিচ্ছ থ্যাংক ইউ এ রিলেটেড আপনারা আপনাদের মতো করে একটা এস এম এস লিখবেন লেখার পরে তাকে এস করুন যখন কেউ আপনাকে একটা এস এম এস মেইল অথবা নাম্বার বা অ্যানাদার কোনো ওয়েবসাইট দিয়ে আপনাকে যখন এটাকে এস এম এস দিবে আর আপনি যখন এই এস এম এসটা দিবেন ফাইবার যখন বুঝতে পারবে যে আপনি এস এম এস দিচ্ছেন কিংবা এটাকে রিভিউ নিবে যে আপনি এই এই ধরনের একটা এস এম এস দিচ্ছেন দেন আপনি ফাইবারের পুরো পক্ষে আসেন আপনার কোনো প্রবলেম হয় না বরঞ্চ তার অ্যাকাউন্ট প্রবলেম হতে পারে অথবা আপনি তার নামে রিপোর্ট করে দিতে পারেন এস এম এস যখন আপনাকে করবে আমি দেখা দিচ্ছি এখান থেকে আপনাকে যদি কখনো যদি এস এম এস করে লাইক এখানে যদি এস এম এস করে সরি এখান থেকে আমি এখান থেকে এখানে যাই একটা এস এম এস দিই আপনাকে যদি কখনো যদি এস এম এস করে এস এম এস করার পরে আপনি যদি এই যে এই জায়গাটা থেকে ঠিক আছে এই জায়গাটাতে এখানে ক্লিক করে কেউ যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে কিংবা কোনো সেলার আপনাকে করে জাস্ট এই জায়গাটাতে ক্লিক করবেন ঠিক আছে এই জায়গাটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি তাকে একটা এস এম এস পাঠিয়ে দেবেন এই ধরনের এস এম এস পাঠিয়ে দেবেন তাহলে আপনাকে সেকেন্ড টাইম এস এম এস করি সে ফাঁদে পড়বে আপনি ফাঁদে পড়বেন না এই ফাঁদে ফেলানোর জন্য অনেকেই আমাদেরকে এস এম এস করে আমাকে প্রতিদিন বাংলাদেশ পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় ইন্ডিয়া থেকে নাহলে বিশ জন এস এম এস করে শুধু খালি এই ডিস্টার্বগুলো করার জন্য আমি তাদেরকে সরাসরি এস এম এসগুলো পাঠিয়ে দিই আমার যে অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্টগুলো থেকে আর এই অ্যাকাউন্টে যেটা চালাচ্ছি মূলত আপনাদেরকে এই যে অ্যাকাউন্টে যেটা দেখাচ্ছি অ্যাকাউন্টটাই করেছি শুধু আপনাদের টিউটোরিয়াল রেডি করার জন্য ঠিক আছে আমার এনাদের আরও অনেক কয়টা অ্যাকাউন্ট আছে আমি যেগুলো চালাই মূলত আর এই যে অ্যাকাউন্টটা আপনাদের টিউটোরিয়ালের জন্য রেডি করেছি আপনাদের টিউটোরিয়াল দেখানোর জন্য টিউটোরিয়ালের পাশাপাশি আমি এটাতে কাজও করব কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে আমি এক একটা অ্যাকাউন্ট এক একটা ক্যাটাগরির উপর মেনটেন করি যেমন একটা ক্লিপিং পাতের উপর ব্যাকগ্রাউন্ড নির্ভর করবো আমার আর একটা অ্যাকাউন্ট আছে অনলি হোয়াইট বুড অ্যানিমেশনের উপরে আমরা ওইটাতে কাজ করি আর একটা অ্যাকাউন্ট আছে আমাদের অনলি বিজনেস কার্ডের উপরে কাজ করি আমাদের আর একটা অ্যাকাউন্ট আছে অনলি ক্যাম্পলেট ডিজাইনের উপর কাজ করি মানে আমার ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা প্রতিটা প্রোফাইল সাজাইছি ঠিক আছে অতএব এটা কেউ ভাববেন না যে আমি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমুভির উপরে টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমুভির টিউটোরিয়াল বানাচ্ছি এই কারণে যারা খুব মানে সহজ কাজ করতে চান যারা আপনারা একেবারে নিউ তাদের জন্য এই কাজটা খুব ইজি আপনারা এই কাজটা সহজে করতে পারবেন আপনাদেরকে এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা দেখা দিলে আপনারা প্র্যাকটিস করলে আপনারা করতে পারবেন নো প্রবলেম এই জন্য মূলত এই বিষয়টার উপর আপনাদেরকে একটু দেখা দিচ্ছে আর আপনারা যে যে ক্যাটাগরিতে কাজ করবেন যে যে ক্যাটাগরিতে কাজ করেন ঠিক আছে সেই ক্যাটাগরিতে আপনারা আপনাদের গিগুলো বানাবেন নো প্রবলেম ঠিক আছে আমি একটা ক্যাটাগরির মাধ্যমে আপনাদেরকে গিগটুকু বানিয়ে দেখ মানে দেখানোর চেষ্টা করছি প্রপারলি জানি না কতটুকু পারছি আর আপনাদেরকে কতটুকু স্যাটিসফাইড করতে পারবে সেটাও আমি জানি না তবে আপনারা প্রপারলি এটাকে মেনটেন্স করবেন আর আমাদের যে ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দিব এই ভিডিওগুলো নিচে আমাদের এই যে গিগের যে লিঙ্কগুলো আছে লিঙ্কগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেবো এই গিগুলোকে একটু ফলো করবেন দেখবেন যে আসলে গিগুলো কীভাবে মেনটেন করা হয়েছে আমাদের টাইটেলগুলো কীভাবে নেওয়া হয়েছে এই প্যাকেজগুলো কীভাবে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে অ্যাবাউট দিস গিগ কীভাবে লেখা হয়েছে তারপরে এফ কিউ আপনার ফ্রিকুয়েন্টলি আজকে কোয়েশনগুলো কীভাবে নেওয়া হচ্ছে ডিটেলস এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করে আপনারা দেখে দেন আপনারা কী করবেন আপনাদের মতো করে একটা গিগ উপস্থাপন করবেন আশা করি ইনশাল্লাহ অনেক অনেক অনেক